ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ പിസ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി പിസ്സ ബേസാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ലൊരു സൂപ്പർ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആണ് ഹെൽത്തി എന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓ ഇതിനകത്ത് ചീസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണോ ചീസ് ഒരളവ് വരെ കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൽ പറയും എന്താ ഹെൽത്തി കുറവ് ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഉടനെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കപ്പോളം ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന പാക്കറ്റിലുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയാണിത് ഇത് വറുത്തിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ഒരു ടീസ്പൂണോളമുള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളമുള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് അതായത് ഈ ഒരു ഗോതമ്പിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ കഴിക്കുന്ന ക്രസ്റ്റിന് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒരു കുറച്ച് മധുരം ഉള്ളത് നല്ലതാട്ടോ അത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് നമ്മളൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പരുവമുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു അളവ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കുറേശ്ശെ ഒഴിക്കുക അതാണ് എനിക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ടിപ്പ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ ഒരു മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പരുവത്തിന് അതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ കുഴയ്ക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് ആ മാവ് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാനത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴയ്ക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് വരുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കത് തൊടുമ്പം നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ കുഴയ്ക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എൻ്റെ കൈ ഞാനൊന്നും അതിനകത്ത് തൊടുമ്പത്തേക്കും സോഫ്റ്റ് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പൊന്താനോ അങ്ങനെ ഒന്നും മാറ്റി വെക്കേണ്ട നമുക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഞാനിത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടുന്ന പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കണം ഞാനിതിൻ്റെ പിസ്സ സോസ് മേടിക്കല്ലേ ചെയ്യണം വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ബട്ടറാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറ് പതുക്കെ ഒന്ന് ഒരു കളറ് മാറാൻ തുടങ്ങുമ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇതാ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ ചെറുതായി മാറി തുടങ്ങാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ദ ഒരു തക്കാളി ഞാൻ മിക്സിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു തക്കാളിയുടെ ആ ഒരു പൾപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്യൂരി ഞാനിതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ
എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാലാണ് അത് തിളപ്പിച്ചതാവാം തിളപ്പിക്കാത്തതാവാം എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള പാല് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കെച്ചപ്പും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊരു അസിഡിക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്കിനി കടയിൽ നിന്ന് ഒന്നും സോസ് ഒന്നും മേടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ഒത്തിരി സമയം പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും വേണ്ട എന്നാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ ഞാനതൊന്ന് ഇനി ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പ് ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ആ ഒരു പുളിയിലൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒന്ന് മുന്നേ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാ റെഡി പിസ്സ സോസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ഇന് ഇത് ഞാനൊരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പം അതാ ഞാൻ പിസ്സ സോസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതവിടെ മാറി ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഇതാ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഇതൊരു മൂടികയാണ് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടികയാണ് ഇതിനകത്താണ് ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിസ്സ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാം അതില്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു വലിയൊരു ചോറും പാത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീൽ ചോറുണ്ടെന്ന് സ്റ്റീൽ പാത്രമോ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ ഒരു ഗാർലിക് ബട്ടർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും ഞാനിവിടെ സാധാരണ ബട്ടർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ അത് ചെയ്യണം ഇനി ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിനകത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തി 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 ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആ ഒരു വട്ടം ഷേപ്പ് ആക്കണം ആക്കാനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്രെസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാല് വിരലും വെച്ച് പ്രെസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഈ ഒരു വട്ടത്തിന് ഷേപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ ആക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഒരു റൗണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്നും ഒരു കുഴി പോലെ ഒന്ന് ആക്കി വെക്കണം കാരണം നമ്മൾ ചീസൊക്കെ വെച്ച് ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആ ഒരു പുറത്തത്തെ ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ചുറ്റുവട്ടം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആക്കി വെക്കാം ഇനി ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലത് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കുത്താതെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് വീർത്ത് അത് എന്നാ പറയുക പപ്പടം വീർക്കുന്ന പപ്പടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീർക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് വീർക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാനും ഉള്ളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വേവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ കുത്തി കൊടുക്കാം ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓവനിലല്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പീസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നല്ല കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇതിനകത്തെ പോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം ഇനി അങ്ങനത്തെ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രം നമുക്ക് കമത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പിസ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അടപ്പ് ആ ഒരു പാത്രം ആണെങ്കിലും വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഉപ്പും അങ്ങനെ ഒന്നും വിതറുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ
ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഇടുന്നത് കോണാണ് സ്വീറ്റ് കോണാണ് അതും ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സവോള ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സവോള അരിഞ്ഞിടാം തക്കാളി അരിഞ്ഞിടാം പിന്നെ എന്താ മഷ്റൂം ഇടാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഇഷ്ടം ഇനിയിപ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ഇടാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഇടുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കളറുള്ള ക്യാപ്സിക്കാണ് ഇടുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തത് ഞാൻ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളാണ് ചേർക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹേർബ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ മിക്സഡ് ഹേർബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ ഒറിഗാനോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഉണക്കമുളക് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് എരിവൊക്കെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് ചേർക്കാം ഞാൻ അത് ചേർക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ പ്രിയല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുളകൊക്കെ നമ്മൾ ചതച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മേലൊക്കെ തൂവി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഇന്ത്യൻ ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു പിസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് ഇനി ഇതാ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ചീസ് ഒന്ന് ഒന്ന് നിറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറിന് പകരം സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചെയ്യാം എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ എല്ലാ അരൂത്തും ഈ റൗണ്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒന്ന് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും പിന്നെ അതുമല്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പിസ്സ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ക്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും നല്ല കുറച്ച് തിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കി ിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഈ ഒരു പിസ ഞാൻ വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക സമയമെടുക്കണം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക അത് ഓരോ അടുപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തീയുടെയൊക്കെ കണക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളാണ് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കേ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ യമ്മി പിസ്സ ഇവിടെ റെഡിയാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ക്രസ്റ്റൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള പിസ്സ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ കൈയൊന്നും പൊള്ളിക്കാതെ വളരെ എന്താ പറയുക സൂക്ഷിച്ച് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാനിതൊരു ടേബിൾ ടോപ്പിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു അരുവൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാനിതൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം നല്ലതുപോലെ നല്ല മുരിഞ്ഞ് നല്ല കട്ടിയിലൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പിസ്സയുടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മളിത് കഴിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇതൊരിക്കലും ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പിസ്സയാണ് നമ്മൾ പറയത്തേ ഇല്ല കേട്ടോ ഇതാ ഇപ്പം ഞാനിത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് എടുക്കുകയാണ് നമ്മളപ്പോൾ ആ ഒരു ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും പറ്റിയതുകൊണ്ട് നോക്കിക്കേ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് വിട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒപ്പം ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പിസ്സ ഞാനൊന്ന് മുറിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ലൊരു എന്നാ നാലായിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി പിസ്സിയാണ് ആ ചീസൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ